Sí, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Congreso del Estado. El día de hoy eh, me congratulo en darles la bienvenida a este foro de actualización de las nuevas reformas fiscales enfocado a trabajadores y empresarios del transporte público. Como bien saben, es un tema muy importante. La legislación a nivel federal eh, ya está a punto de aplicarse y justo en este foro eh, vamos a hablar justo de las consideraciones que deben de tomar en cuenta para que eh, no nos agarre desprevenidos. Eh, les quiero pedir eh, un aplauso para la licenciada Enedina Gómez Gallardo. Por favor. La licenciada nos va a hablar de cómo trasladar a mis trabajadores a la ruta empresa en, material, en materia laboral, eh, también de la forma de trasladar los ingresos a los socios y también de la situación fiscal del hombre camión. Bueno, pues sin más, eh, eh, le dejo el escenario agradeciendo su presencia y eh, recordándoles que en un momento más también el, mi compañero, el diputado Jonadab, quien es el que organiza este foro, nos estará acompañando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me da mucho gusto ver a tantas caras conocidas de muchos, muchos años que estamos en el ramo. Y felicitaros por este ratito que se están dando ustedes mismos para tener un poquito de conocimiento. Vamos a abordar temas que ya están este, desde cinco años atrás, lo que es el traslado del hombre camión a la ruta empresa, cómo vamos a trasladar los activos, qué va a pasar con los trabajadores. Y un tema también muy importante, o dos temas muy importantes, es qué voy a hacer como hombre camión tengo que finiquitar mi relación con las diferentes dependencias como hombre camión. Eh, ¿Qué va a pasar si yo tengo algún ingreso exento? Tengo que declararlo. ¿Qué pasa si alguno de ustedes, no sé si ya compró la rifa para el avión, el boletito y se lo sacan? ¿Qué va a pasar con ese ingreso? Y otra parte importante, hay una institución que nos está poniendo ahorita los ojos a los que ya son ruta empresa, porque estamos recibiendo fondos del gobierno federal. Entonces, vamos a hablar, es una, una cuestión muy importante que tenemos que tener con los transportistas que estamos recibiendo fondos porque la peor de las sanciones puede ser cárcel. Entonces, no quiero asustarlos, queremos eh, tener el conocimiento de la situación para evitar eh, situaciones futuras que nos puedan dañar económicamente o penalmente. ¿Sí? Eh, va a haber preguntas, quizás el tiempo es muy corto, son solamente dos horas. Me gustaría que las preguntas las dejáramos hasta el final, que, que estuviéramos aquí eh, interactuando eh, los Gómez Gallardo y dejadas al final para darle rapidez a este asunto. ¿Les parece bien? Sí. Perfecto. Ok, va a empezar este José Gómez. Les va a dar una, una bienvenida y un asunto que tenemos que tratar también con ustedes, caballeros. Bien, antes que nada, muy buenos días. Eh, como dice mi hermana, eh, da gusto ver a muchas caras ya conocidas de muchos años y a caras nuevas, ¿verdad? Al final de cuentas, este, esta actividad es muy dinámica y, y es, nos permite dos cosas, hacer raíces y que ingrese gente, gente nueva. Antes de iniciar mi tema, eh, queremos hacer extensivo eh, una, una solidaridad de parte del despacho de Gómez Gallardo, eh, y nos unimos al, al, al PAN Nacional de Un Día y Nosotras. Somos una empresa donde el 95% de nuestro personal son mujeres. Eh, no podemos dejar pasar por alto la, la indignación y el enojo que tenemos hacia la violencia que se vive en el país. Eh, sobre todo la violencia hacia el género, donde pertenecen nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras parejas, nuestras hijas, nuestras compañeras, nuestras socias y creemos como ciudadanos que se merece justicia y protección por parte de las autoridades. Eh, creemos en un México más seguro y es posible por ello el que nos unimos a este paro nacional, por lo tanto no se van a ofrecer servicios el lunes 9 de marzo, únicamente por el personal masculino que sí acudimos, pero pues somos el 5%, así es que vamos a hacer lo que se pueda ¿verdad? 
por cuestión de carga de trabajo, pero eh, es, ese es el, el inicio de nuestra, de nuestra plática. Bien. ¿Cómo es este? Estás muy adelante. Eh? Eh, Miren, ahí me toca hablar de un, 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 un tema que es algo como que es el, el, la punta del iceberg, es donde comenzamos, que es el cambio de paradigmas. ¿sí? Todo el mundo sabemos para qué es un paracaídas. ¿sí? Paracaídas para subirnos a un avión o a un helicóptero, o un vehículo que, que vuele, para podernos lanzar por gusto, por necesidad, por que así lo requiere. Y para que el paracaídas funcione, pues tiene que estar abierto. Si no, no funciona. Al momento que nos, que nos arrojemos hay que estar abiertos. Igual pasa con nuestros con nuestra mente, ¿verdad? En este tipo de pláticas tenemos que ser abiertos. ¿sí? La misma dinámica y la sinergia de la actualidad nos, nos, nos obliga a que tengamos un cambio de paradigmas y más en, el, en, el, en esta actividad del transporte urbano. Voy a empezar a yo a hablarles sobre los beneficios que arroja ser una ruta empresa. Son algunos beneficios que hemos detectado y hemos analizado y creemos que es, están en la, en la mejor eh, razón por la cual podemos nosotros ser o permitir anexar o ingresar a la, a la ruta empresa. Bueno, la primera es... Me da certeza jurídica. Eh, no, es más atrás, dije, ¿eh? más atrás. La ruta empresa me da certeza jurídica, es decir, la empresa va a asumir las obligaciones ante cualquier autoridad, ante, ante ser una autoridad u obligación que tenga yo con, con privados, con autoridades fiscales, autoridades eh, que sean del Estado, autoridades federales, obligaciones que se contraten con particulares. Entonces, eso es la certeza jurídica que me va a dar a mí. Es la, precisamente la empresa quien asume esas obligaciones. Me da certeza patrimonial. ¿Por qué? Porque no se involucran mis bienes, es decir, el monto máximo de la responsabilidad de la empresa es, el, es el, los, los activos que pertenecen a la empresa. Y además algo que es bien importante, y eso lo hemos observado muchos nosotros, ya por la experiencia que tenemos, hemos visto cómo a veces el, el, la persona que es quien maneja en ese negocio fallece y a veces es un problema para la familia cómo, o cómo retomar el negocio eh, o no tiene la certeza de qué va a pasar con su negocio. Entonces, este negocio, al estar como una ruta empresa, nos va a permitir que sea un negocio totalmente heredable. Eh, soy una persona, una persona moral. Aquí tenemos varias, varias este, ventajas. ¿sí? La primera es que me da una mejor capacidad de negociación con mis proveedores. No es lo mismo eh, negociar con proveedores para la compra de 10 llantas a comprar 100 llantas o 500 llantas. Todos los, 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 los activos que se requieran para, la, para, el, para, el, este, para que el negocio funcione es muy diferente de la forma que vamos a nosotros a tener un acercamiento hacia los proveedores. Eh, asimismo también nos dan una mayor fortaleza financiera ¿Por qué? Porque ya no, es, ya no es mi camión, es mi empresa. Y esa empresa tiene un valor de activos y un valor de servicio. Eh, accedemos a servicios y créditos financieros a más bajo costo, eso es también muy cierto. Además de que la confianza que yo brindo a una institución financiera para esos servicios es muy diferente a que esté yo como persona moral que como persona física. Sí, esto me da, le da mucha confianza a las instituciones que, que, que dan estos servicios. Eh, accedemos a programas y beneficios sociales. ¿sí? Eso, este tema lo voy a, a tocar, tocar también muy rápido. Eh, pero sobre todo hay programas que vienen de parte del gobierno del Estado o del gobierno federal. Además de beneficios, hay programas que son muy interesantes y que nos permite que nuestro negocio funcione de una manera más eficiente. Ahora, nosotros nos detectamos que me da la posibilidad de aportar mis capacidades y habilidades. Fíjense, es, 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 es algo muy importante que nosotros hemos visto en muchas rutas. Nos han preguntado, o queda la inquietud de que si cuando se haga la ruta de empresa, yo, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, yo no voy a ir yo a mi empresa, o sea, ya quedo yo fuera, ¿qué voy a hacer? Yo creo que no. 
Lo que pasa es que a mí no me gusta ir al taller, pero yo soy bueno para, para sacar cuentas. Entonces, yo puedo entrar a la empresa como empleado, estoy vigilando de cerca la empresa que pertenece a mi, mi, o sea, donde yo pertenezco, doy un servicio de calidad, donde yo soy bueno, donde exploto mis habilidades, o incluso no puede ser las mías, puede ser la de mi hijo, la de mi hija, a cambio de una remuneración. Entonces, creo que ahí podemos explotar perfectamente lo que sabemos hacer y si lo queremos hacer, ¿sí? Sin duda. Eh, la posibilidad de mayores ingresos. Mire, yo estoy convencido fielmente de que este negocio puede crear mayores ingresos. Primeramente, se requiere de una mayor, una mejor administración, ¿sí? Les juro, se los juro. Habemos muchos transportistas que no sabemos cuánto ganamos. Nada más lo que queda y eso me lo gasto. O sea, no, tenemos una muy, muy... No todos, pero una, una parte tenemos una corta eh, capacidad de administrar nuestros bienes, de saber, bueno, los ingresos, cuánto gano y cuánto gasto. Eh, y otra cosa que para mí es importante es incentivar el, el uso de transporte urbano. Eh, soy una, soy, vengo de una familia de transportistas, pero a veces también me convierto en usuario. Y créanme lo que en muchas ocasiones no me convierto en usuario porque tengo la duda de que si el servicio me lo van a dar de manera oportuna y tengo que llegar de manera puntual. Entonces, yo creo que si, les aseguro que muchas personas que no usan el, el, el servicio urbano, si ven un cambio, en, si entran en esa modernidad del transporte, miren, eh, 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 transportistas, la modernidad, yo les yo lo he comentado muchas veces, la modernidad no es un cambio nuevo, ¿eh? La modernidad implica todo, todo un engranaje de procesos que va a hacer que brindemos un servicio de calidad para la sociedad. Puede ser que damos un servicio a la sociedad, ese es, ese es básico. Y segundo, pues es un servicio que proponemos hacer rentable, no aumentando las tarifas que a veces no se puede lograr como nosotros quisiéramos, pero sí optimizando los recursos y provocando que la, eso es una ciudad que va en crecimiento tremendo. Yo me fijo donde quiera se expanden las, 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 los, los lugares donde, donde habita gente y es increíble cuánta gente de ahí utiliza vehículo porque no tiene la garantía de, de que el vehículo pase a tiempo, no el que van a utilizar. Eh, tengo autonomía, independencia financiera, laboral y de tiempo. El, el, el estar en una empresa, créanme lo que me va a permitir que yo haga las actividades que, yo gust, que me gustan, que yo quiero hacer, que puedo hacer me da libertad financiera y me permite que mi tiempo disponerlo como yo quiera. Puedo trabajar en la misma empresa, como hemos planteado en un principio, pero puedo hacer yo con mi tiempo lo que yo quiera. Y es, yo creo que una de las cosas más importantes que se usa, bueno, yo, al ir creciendo y con el paso del tiempo que ya voy envejeciendo, busco libertad financiera y mi tiempo. ¿eh? Eh, ah, es, 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 aquí quiero llegar a una parte importante es utilizar los recursos tecnológicos miren ahorita estamos aquí aquí tenemos todos muchos aquí tenemos nuestra vida aquí tenemos todo información cuidado hace hace 10 días me robaron mi teléfono y de momento pues entra en crisis porque pues es todo lo que va allí no afortunadamente pues hay formas de bloquear hacer cosas así pero aquí tenemos todo entonces Aquí, aquí hay dos plataformas que podemos este, utilizar de manera este, adecuada. Hay que preguntarnos nosotros lo que las plataformas le, le, le permiten al usuario saber. ¿Qué es lo que lo, ¿Ustedes qué creen que le, que, le, que le importará al usuario saber a través de la plataforma? Aquí se pasa el camión. El tiempo de traslado. ¿Cuántos pasajeros trae? Sí. Conectividad, con otra luz. conectividad es mucha la información que el usuario puede tener en ese teléfono ¿sí? en, en su plataforma ahora como como este como empresa esa plataforma que nos, que nos permitirá saber o que nos interesará saber de esa plataforma ¿qué les ocurre? la frecuencia, miren el paradigma que hay que cambiar es con nosotros pero también con los choferes. Es una cultura, ¿eh? Yo no sé por qué. Yo hace muchos años, hace muchos, muchos años, anduve en arriba de un camión, ¿sí? Por cuestiones de, de necesidad de mi familia. Y desde aquel tiempo decíamos, pues échale para atrás. 
y, o, o corretealo. O sea, son unas prácticas que ahorita los choferes la traen ya por, por cultura. Y me ha tocado, digo, nos ha tocado ver a muchos de ustedes, yo les aseguro, a ustedes que les, ha, les ha tocado a ustedes ver que están en una, en una parada y tres, cuatro, cinco minutos, diez minutos, y ven tres camiones que vienen juntos y ninguno nos levanta. Entonces, aquí lo que le importa al usuario es saber que la frecuencia, bueno, y a nosotros como, 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 como empresa, que la frecuencia entre unidad y unidad sea la misma, que sea constante. Puedo verlo yo en tiempo real. ¿sí? Igual. Podemos saber nosotros el, el uso del, 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 de, la, de los descuentos que, que, que hay, saber quién, que los utilicen realmente la persona que tiene el derecho a que los utilicen, que no haya una, un mal uso de, 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 de esos de esos este de, de esos este beneficios y asimismo también detectar que en un mismo camión, pues si una persona eh, con una tarjeta sube cuatro o cinco se ve al mismo camión, dice, oye, que algo está pasando, ¿no? Entonces, esas cosas son cosas que nos permiten saber la, que podemos utilizar la de la tecnología, sacarle provecho para fin de poder utilizarlo tanto el usuario como la empresa de manera adecuada y cada uno tenemos nuestros intereses para poder ejecutar el, el, la, 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 el uso de esa plataforma. ¿sí? Bien, algo que, que es una, una, una duda para nosotros, en muchos casos cuando hemos iniciado la empresa, es cómo igualar los costos. Es simple aritmética, ¿eh? sencilla. El, el, el hacer la transición de, de hombre camión a, a empresa requiere de, de ceder en ciertas cosas. Y en, parte, en la parte de los dineros vamos a cuidar mucho esa parte, la vamos tratando de proteger. Y se nos ocurrió, esta, es, le, estamos buscando muchas maneras y creo que es, espero que estén de acuerdo conmigo, que es la más sencilla y la más, la más este, creo que la más justa, ¿no? Podríamos de alguna manera. Bien, tenemos un ejemplo ahí donde pusimos 15 unidades al azar, diferentes costos, la unidad 1 vale un millón y medio, la unidad 2 vale 800, un millón, etcétera, etcétera. Da un total de parque vehicular, el costo pues del parque es de 13 millones 100 mil pesos. Ahora, el promedio, el promedio de esas, de esas unidades es de 873 mil pesos, eso es lo que vale en, en promedio. Hay una diferencia a favor y otra en contra. Para los, obviamente los, las, las unidades más caras son las unidades más recientes, las más baratas son las más, las más antiguas. Esa diferencia hace que alguien de los, de los que van a entrar en la empresa les den dinero y, en los, y otros que tengan que aportar dinero. Hicimos nosotros cuatro opciones. Es, hagan de cuenta que es como en el banco, cuando compramos un carro, es más, un, un camión a crédito. Es más agresivo el pago del, 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 del camión cuando pido un plazo de pago corto. Más accesible cuando es más largo. La ventaja es que aquí, una vez que entren los camiones a la, a la ruta empresa, esos camiones siguen generando dinero. ¿sí? Y yo formo parte de esa empresa. Pero hay, una, hay un diferencial. ¿verdad, por favor? El primer diferencial que manejamos nosotros es aportaciones a 12, a 12 meses. ¿sí? Eh, aparece negro lo que debe recibir cada mes el, por ejemplo el, el, la persona que su camión vale a millón y medio debe recibir 50, 12, 12 mensuales de 52 mil pesos ¿sí? y la persona que tiene el camión más barato que es de 400 mil pesos debe de aportar 39 mil pesos cada mes entonces pues está medio complicado ¿no? porque la verdad es imposible es, es muy complicado aunque Acuérdense que el camión ya van, ya van a estar este, aportando, aportando dinero, siguen trabajando. La segunda opción son 24 mensualidades. Ya baja 26 mil pesos, lo que debe decir la persona que, que su camión vale más, y el que más, el que menos vale su camión tiene que aportar 19 mil pesos. Ya verás que es al final. 36, y creo que el, para mí el punto de equilibrio donde no, no nos produce un problema económico eh, oneroso, es el de 48 meses, sí. donde, no se alcanza a ver, pero bueno, la persona que más va a recibir, bueno, el que su camión vale millón y medio va a recibir 13 mil pesos al mes, adicionales a lo que a lo que recibe como, como socio de la, de la empresa. ¿eh? Y quien más va a aportar, que es el que vale 400, va a aportar 9 mil 861 pesos, ¿sí? cada mes durante 48 meses. Hay que recordar, que esos camiones ya están trabajando, tienen que trabajar, ahí son 15 camiones, tienen que trabajar los 15 camiones. 
cuando hay una renovación de parque vehicular eso, o sea el, el, el camión viejo forma parte de la empresa cuando se, vence, cuando se venda esa empresa pues se va a tener que repartir o sea, todos los, los, los las las obligaciones y los beneficios que obtenga son, ya son parte de la empresa ¿sí? uh, alguien me preguntaba que si era necesario o justo pues, ponerle un interés a esto yo creo que no por eso es muy sencilla porque es que nosotros dependemos de una tarifa y el incremento mes con mes que sí podemos observar nosotros es, es en el costo de unidad y en el costo de los insumos ¿sí? refacciones bueno, de entrada del diésel posiblemente, pero todos los, 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 los este, lo necesarios para, para que el, el negocio funcione pues siguen en aumento y la tarifa pues sabemos que puede durar un año o dos años en las que se mantiene estática ¿sí? dígame está viendo tu corrida ahí y acabas de hablar de un punto importante que es la tarifa pero no sé si has tomado en cuenta el aforo de la ruta porque lo que pones ahí en algunos bueno, sí. Eh, estaba viendo tus corridas. Eh, el transporte depende de, de dos importantes factores, que es la tarifa, claro. que ha sido politizada y, y pateada por todos lados. Entonces, acabas de decir que los insumos nos llevan un gran porcentaje de nuestros ingresos y el aforo de cada ruta uh -huh. es totalmente diferente. Algunas rutas traen 400 boletos, no alcanzan ni para lo que pones ahí. Claro. Entonces, este, la verdad, andamos preocupados por dos cosas. Cómo los compañeros transportistas que después de mucho tiempo, que nosotros no... Eh, ejercemos actos de autoridad como dice el ITEI porque somos particulares en lo cual el gobierno nos dio una concesión este, ¿cómo diablos entramos a un modelo de ruta empresa cuando el mismo estado nos dijo puedes entrar con tres camiones en un modelo de subrogación se tardó años uh -huh. y de repente éramos repeco el RIF y, y pum entonces lo que queríamos del estado era hablarle a los compañeros, venir y decirles, ahora se va a hacer un modelo de empresa, pero hacer una empresa no es sencillo. Claro. Una empresa tiene muchos parámetros laborales, jurídicos, este, tecnológicos, operativos, financieros, este, eh, eh, de, de muchos factores que van al, al respecto, fiscales sobre todo, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero sí... Este, quisiéramos que nos dijeras cómo vamos a, a llegar cuando ya tenemos la soga en el cuello y todos esos, a fuerza ser esa empresa. Entonces, los, pregúntale a los compañeros de aquí si saben de contabilidad. Veo ahí a Luis del sabe algunos compañeros, Nora también, otros compañeros que también tienen, pero muchos de nosotros no tenemos esa capacidad contable y a hoy está peor, porque viene la extensión de dominio y, y el hacer una falla fiscal nos vamos al bote. No, con, no, no contemplando incluso más esto, el gobierno siempre hace, genera elementos punitivos y recaudatorios que no arregla nada. Y todo el mundo critica al, al transporte, está viendo lo del ITEI, están pidiendo hasta las facturas de, de, del aceite, las balatas. La Secretaría de Promoción Económica del Estado, le, a los inversionistas extranjeros y nacionales, yo colaboré aquí en el Congreso en esa época, en el 2005, y se vino una empresa china a invertir 300 millones de pesos en cinco años. La Secretaría de Producción Económica del Estado le dio 45 millones de pesos, no pidió nada, ¿eh? se lo dio, uh -huh. le dio una nave industrial en Comodato, terrenos, le abrieron todos los permisos eh, municipales, federales, estatales, quitas, ayudas, y traigo aquí lo que ahorita está en la Secretaría de, de Economía y de Promoción, y aquí dicen los artículos 6 y 7, y nadie le pide a ellos lo que nos está pidiendo el ITEI, porque ahí dice el, el artículo, te lo puedo leer, sí, 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 sí lo conozco. a nosotros nos tratan con la punta del pie, 
Déjame decir, aquí traigo... Señores, una. el tiempo nos está agotando sí. ahorita. Sí, habíamos, la... habíamos quedado que iba a ser las preguntas hasta el final. ¿Están de acuerdo con Perdón, eso? Pero, termínenlo, pero sí. le digo, sí queremos decía. más claridad sí. en ese tema, disculpen. Miren. No, no, y, y, y digo, hay, hay razón, hay razón en el sentir de, de los transportistas, o sea, como le digo, eh, yo entiendo, los entiendo porque formo parte del negocio como transportista, ¿eh? o sea, mis papás son transportistas y mis hermanos también, entonces, o sea, hablo el mismo idioma que ustedes y lo entiendo perfectamente. Aquí lo, 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 lo básico es, nosotros damos propuestas sobre cómo puede ser de manera, eh, eh, tanto la parte legal como la parte financiera y administrativa, los cómo se pueden hacer. Ciertamente hay una serie de, de, de baches que tenemos que sortear y aquí les soy honesto, aquí entre lo que podemos aprovechar por todos los apoyos que haya por parte del gobierno del Estado, además de lo que implicaría formar parte de una empresa y es hacer cálculos, o sea, efectivamente la corrida que puse hace un momento es, es un modelo cualquiera, que se tiene que adecuar y adaptar a cada una de, 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 cada, de cada… yo sé que cada ruta tiene diferentes aforos, que es básico, incluso hasta el número de unidades. Entonces, eso muy, muy, este es un modelo más tomado, a, a, además se está inventado. Sí, pero sí, yo lo entiendo y efectivamente, pues aquí hay que echar también mano o, o pedir el apoyo de, de a quien le corresponda, ¿verdad? Bueno. Los, mire, es uno algunos ejemplos de los apoyos, algunos de ustedes los, 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 hemos, los hemos conocido ya de oídas. Hay cuatro apoyos que a mí se me ocurrió que yo he recordado durante, durante el tiempo. Uno de los apoyos fue en el 2000, fue en el 2009 y 2011, fue en los años para lo del para los gastos de diésel sí fueron en dos en dos este eh, en dos tandas diferentes algunos los aprovecharon otros no los aprovechamos pero bueno son subsidios eh o apoyos el otro que yo recuerdo fue este eh, de, ocho, de 60 mil pesos en el 18 para la migración hacia hacia lo que era el modelo de ruta empresa el tercero que yo recuerdo es este el, en el 2019 el subsidio de 80 mil pesos para la adquisición, de, adquisición e instalación de equipo electrónico de pago y de, de este, y de monitoreo de unidades. Y ahorita el que hay, que es el más reciente, que ustedes están también enterados, es el fondo que hay de apoyo de 500 millones de pesos este, por parte del gobierno del Estado. Eh, son cuatro categorías las que están este, manejándose de acuerdo al costo del vehículo. Eh, van apoyos del primer la categoría del 19%, el 27% y luego el 15%, ¿verdad? de acuerdo a la categoría en la que entramos nosotros. A la, de acuerdo a la adquisición de la unidad. Eh, sabemos que hay condiciones para ese tipo de, 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 de apoyos, como es ingresar al fideicomiso maestro, eh, tener la persona jurídica como empresa, eh, concluir el proceso de registro ante el registro de movilidad y transporte. Y bueno, en caso de incumplimiento, lamentablemente, a veces sí es los cómo y a veces las sanciones no nos gustan y, y aparecen, hay que, hay que mencionarlas no eh, cuando hay un incumplimiento van a soltar el, 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 la, la reintegración de los apoyos recibidos con los intereses correspondientes a la fecha y se señala pues que puede haber un proceso de revocación de concesión ¿verdad? Eh, lo que también me comentaban no, no tengo la certeza pero sí me dijeron que al parecer los vehículos cuando ya se sacan de, 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 de trabajo ese tipo de vehículos ya no se les va a dar placas para el uso de eh, aquí en el Estado, ¿eh? placas estatales para el servicio público este, y esas son la, las condiciones que se manejan para este tipo de apoyos. ¿sí? Bien, eh, de momento esta es mi participación, mi hermana continúa este, y seguimos con esta plática. ¿sí? Muchas gracias. Otra incertidumbre que tenemos como transportistas es qué va a pasar con los trabajadores. ¿Quiénes de ustedes ya están como ruta empresa? Levanten la mano. Ok, entonces ya. Ok, vamos, vamos viendo lo que es la parte de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con los trabajadores cuando emigren a la ruta empresa? Yo como hombre camión, ¿qué obligaciones tengo con ellos o qué es lo que les tengo que, que pagar a ellos? 
Es importante señalar que los choferes no se van a quedar sin trabajo. Lo único que vamos a hacer, vamos a, a terminar la relación laboral con el hombre camión y van a seguir trabajando en la ruta empresa. De ahí que los 90 días de indemnización no procede pagárselos al chofer porque no les estamos quitando el trabajo. La ley establece que los 90 días de indemnización es para que el trabajador en un plazo de tres meses pueda con, eh, encontrar un trabajo y se pueda mantener. Entonces, realmente este, este tipo de, de percepciones el chofer no tiene derecho a, a tenerla porque no se le está quitando el empleo. El artículo 76 nos menciona las obligaciones, o más bien el derecho que tiene el trabajador a tener vacaciones, y aquí nos señala que el primer año de vacaciones, el primer año de trabajo tiene derecho a seis días de vacaciones más la prima vacacional. Eh, les estoy mencionando los artículos porque es un derecho que tienen los trabajadores. ¿Qué hay que pagar el trabajador? La parte proporcional de vacaciones. El siguiente derecho que tienen los trabajadores es el aguinaldo. Recordemos que el pago mínimo son 15 días de aguinaldo por el año de trabajo y es otra parte proporcional que le tenemos que pagar también al trabajador. El siguiente. Ok. Hay otra, hay otra cantidad que le tenemos que pagar al trabajador que es la prima de antigüedad. Les quise mencionar aquí en qué caso se tiene que pagar la antigüedad porque hay veces que pasa que el chofer fallece, que el chofer se incapacita, ahí también existe la obligación de pagar la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad está topada, es decir, que no le puedo pagar menos de un salario mínimo, pero no más de, un sal, de dos salarios mínimos. Es decir, si el trabajador dice yo gano 700 pesos por turno, pues su salario diario es de 350 pesos pero esta cantidad rebasa lo que son los dos salarios mínimos. ¿En qué caso tengo que pagarle yo al, al trabajador lo que es la prima de antigüedad? Cuando sean separados de supuestos de justificada o una decisión de contrato, que es el caso que estamos manejando ahorita. La otra es cuando fallezca por cualquier situación el chofer, que también nos ha pasado en algunas rutas que fallece el trabajador, tenemos que pagarle también a la viuda lo que es la prima de antigüedad. La, la que sigue que sean declarados como inválidos por parte del Seguro Social, incapacitados o inhabilitados física o mentalmente como consecuencia de un riesgo de trabajo no profesional o una enfermedad general. La que sigue es que se produzca incapacidad permanente total derivada de un riesgo de trabajo. La que sigue que se retiren de forma voluntaria del trabajo una renuncia siempre y cuando tengan 15 años cumplidos o más de servicio. La que, que la que sigue es que existe una renuncia como consecuencia del inicio de la tramitación de una pensión, aun cuando no tengan los 15 años. Tenemos muchos choferes ahorita, señores, que ya están en edad de pensionarse. A ellos también hay que pagar lo que es la prima de antigüedad, vacaciones seguirán lo proporcional. Aunque no, tengan los 15 años. Aunque no tengan los 15 años y se van a pensionar, hay que pagárselos. Pero los tres meses de... No, 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 no. no. Que, que es realmente eh, donde se nos va el dinero, señores. No tienen eh, la ley, incluso si, si nos presentamos en la, en la Junta en la cual de Conciliación a llegar a un acuerdo, la ley estipula que no te voy a quitar el trabajo, te voy a seguir dando trabajo, incluso continúan. El, el mismo, hoy, hoy tomas tu turno como hombre camión y el turno siguiente ya te vas a la ruta empresa. Entonces no hay, no hay por qué pagarles esa prestación. Ok. Les hice aquí lo que es un, un ejemplo de un trabajador. Estamos hablando de Juan Pérez. Hablamos del salario mínimo que son 123.22 pesos. Eso es lo mínimo que le puedo pagar como prima de antigüedad. Eso es por cada mes de servicio del trabajador. Y lo máximo son 246.44, que este es el rango donde estaríamos nosotros pagándoles la prima de antigüedad. 246.44 pesos por cada mes de trabajo que tenga eh, nuestro chofer, nuestro conductor. No, es por mes. 246.44 pesos por mes. Lo maneja que son 12 días de salario por año. Pues obviamente, si lo dividimos entre mes, pues es un salario por mes. Pero está topado, digo, pues sí, por mes. Aquí tenemos la cuenta de Juan Pérez y Pérez. Fecha de ingreso: el ingreso el primero de enero del 2005. Su último sueldo, a esta prestación se les va a pagar con el último sueldo percibido, que en este caso serían 600 pesos por turno. Hablamos que son 300 pesos diarios. Ok, fecha de salida del hombre camión, el 29 de febrero. Las vacaciones de 15 años, un mes, 
le voy a pagar únicamente vacaciones del último mes, porque yo ya le pagué los 15 años anteriores, y son 20 días, le corresponden a él 20 días de, de, su, de vacaciones, entre los 12 meses que tiene el año, lo multiplico por el, solamente por el mes que tiene trabajando conmigo, y son 166 días, lo que yo le tengo que pagar a 300 pesos, más aparte la prima vacacional, que son 124 pesos, y en vacaciones serían 624.99 pesos. Del aguinaldo, eh, es, son 12 meses, entre 15 me da 1.25 días, por los dos meses que trabajó Juan, porque fue enero y febrero del año 2020, y son 2.5 días por los 300 pesos de sueldo, el total de aguinaldo son 750 pesos. La siguiente prestación es la prima de antigüedad, que son 123 pesos por los dos salarios mínimos, son 246.44. Como Juan gana 300 pesos, no le voy a pagar a 300 pesos, van a ser a 246.44 por los 181 meses que trabajó Juan Pérez en el camión. En total, la prima de antigüedad son 44.605.64 y el total a pagarle a Juan Pérez son 44.605.64. Esa es la cantidad que tendremos que pagarle a Juan Pérez por 15 años y un mes de trabajo. Esta cantidad, si yo como hombre cambio no cuento con el dinero para darse en un momento, vamos a conciliación y llegamos a un acuerdo en, en pago. Sabes que te voy a pagar, no sé, 5 mil pesos al mes o la cantidad que yo estime que pueda pagarte, se llega a un convenio de pagos ahí mismo en la Junta Local de Conciliación. Es importante, señores, no se confíen, que es mi primo, que es mi hermano, que es mi sobrino, que es mi hijo, háganlo en conciliación. Ha habido casos en que aún que se hagan los finiquitos directamente en conciliación, el chofer demanda. Y les voy a explicar por qué. Me decía el abogado, mira Gina, aunque ya tenga yo el finiquito en conciliación y el chofer va y demanda, Casi siempre la gana, te voy a explicar por qué. Porque todo el proceso que tuvo conmigo, no hubo un recibo de vacaciones, no hubo un recibo de aguinaldos, no hubo un recibo de, en algunos casos hay utilidades, no hubo un recibo de quejas de que faltó a trabajar. Dice, todo ese tipo de situaciones nos está llevando a perder los juicios. Entonces es importante esto, ¿sí? Otra situación importante que ha pasado en las rutas empresas, señores, es que cuando es el día del aguinaldo o de las vacaciones, el chofer estira la mano y me dice, vengo por mis 15 días. En la ruta empresa, señores, están manejando los turnos que realmente pagan y he habido rutas en las que hemos manejado el año pasado, se los juro, ni un chofer se llevó los 15 días, porque no los trabajan. Entonces, yo llevándolo como ruta empresa, y hubo muchas quejas ¿no? de los choferes, que es que ¿por qué me das dar nada más 10 días? Ven, siéntate, vamos platicando de los que trabajaste, mira, ¿te acuerdas? Me faltaste aquí una semana, me faltaste tres días, no hubo una incapacidad, por lo tanto, no fueron los 365 días que trabajaste. Por lo tanto, tu aguinaldo son nada más de 10 días, tus vacaciones me da mucha pena, pero únicamente son cuatro días lo que te voy a pagar. Ahí ya se llama justicia, ¿no? Porque realmente el camión se queda sin trabajo, está el camión parado porque el chofer no llegó a trabajar. Es importante también señalarles, eh, hay que ir a conciliación, hay que finiquitar al trabajador y la ruta empresa va a ser un expediente del trabajador. ¿Qué es lo que va a pedir el trabajador? Que nunca, eh, como personas físicas o como hombre de camión, no lo pedimos. Pedimos de él lo que es el contrato, hay que hacer un contrato al trabajador, hay que tener un reglamento que también lo firme el trabajador, hay que pedirle su IFE, su licencia de conducir vigente, un comprobante de domicilio, hay que realizar actas administrativas, sí sirven jóvenes, ¿eh? nada más hay que hacerlas de manera adecuada y presentarlas en la junta local, hay que llevar un registro bancario porque a partir de que se haga en ruta empresa, el chofer ya tiene que estarle pagando por, por medio del banco. Eso es entre algunos papeles que tiene que tener la ruta empresa, un expediente completo del trabajador. Situaciones que como hombre camión rara vez las tenemos. La que sigue. Ok, otro tema importante, señores, es cómo voy a hacer yo como socio camión. Voy a hacerme de recursos porque ya no voy a tener dinero a la mano o al día de mi dinero. Ok, una forma es que haya reparto de utilidades. En esta situación el reparto de utilidades sale muy caro para la empresa que nos repartan utilidades. La tasa de impuestos para una persona moral, en el caso de las sociedades anónimas, es del 30%. 
de la utilidad que tenga la empresa, el 30% va a ser para el gobierno. Y aparte, si el primer año queremos repartir dividendos, es un 10% extra de retención para repartir dividendos. Entonces, estamos hablando de una tasa casi del 4 o del 40% para fin de que yo me haga este sujeto a un pago de dividendos, que creo que es lo más caro y lo menos viable para nosotros. Otra es que seamos asimilados a salarios, es decir, donde yo voy y trabajo dentro de la empresa, pero por cuestiones eh, de ahorro no, no quiero seguro social y la empresa me va a estar pagando a mí un sueldo vía asimilado a salarios, como si fuera un empleado sin tener derecho ni a vacaciones, ni a aguinaldo, ni a tener seguridad social. La otra opción sería como asalariado, que es la misma figura, pero aquí ya existe una relación laboral por parte de, de ustedes con la empresa. Aquí ya hay seguro social, ya hay pago de vacaciones, ya hay pago de aguinaldo, quizás reparto de utilidades. Y es una manera dentro de lo que cabe también económica, fiscalmente, para que yo me pueda hacer de dinero, de capitalizarme. Y la otra es por arrendador. Es decir, que yo le diga a la otra empresa, sabes que te voy a dejar mi camión y mi permiso a forma de renta. Hay estados de la República que ya nos van, man, van más avanzados con el tema de, de ruta empresa y lo que hacen es que se quedan con el camión, se quedan con el permiso y les pagan ellos una renta de 10 o 20 mil pesos dependiendo lo que es este, lo, lo que tenga la capacidad de, de pagar la empresa. Esa es otra forma también de tributar. Eh, quizás no sea la más viable porque también hay que pagar algo de impuestos. Y en mi punto de vista quizás la más viable sería estar como asimilado a salario o estar como asalariado. Ahí tendría que ver un contrato de, claro. de profesionalización. Claro. Cualquier figura que tengamos nosotros aquí, ya sea como, bueno, en el caso de socio accionista, la empresa cuando me reparte me, o me dé mi, mi dividendo, me, me, me tiene que entregar una constancia de retención. Y pues obviamente en el acta constitutiva yo aparezco como socio. Entonces ya le estoy dando yo la materialidad a esa situación. En el caso de asimilado a salarios o asalariado, tenemos que hacer contratos donde diga que yo, Juan Pérez o Enedina Gómez, estoy trabajando dentro de la empresa. No es suficiente que yo tenga un comprobante fiscal o que haya un pago de una nómina bancaria. Hay que darle materialidad y la forma de hacerlo es mediante los contratos, donde yo diga cuál va a ser mi horario, cuál va a ser mis funciones, eh, mis días de descanso, cuáles van a ser mis obligaciones, mis responsabilidades. Es importantísimo un contrato. Si para los choferes es importante, para nosotros es más. ¿Sí? Ok, ¿qué va a pasar con el hombre camión? Nos hemos encontrado también que hay otras empresas que hace cinco años mudaron las personas a, a ruta empresa y tienen cinco años que no hicieron suspensión de actividades. El problema con esto es que ya son multas por no haber presentado cinco años de declaraciones y sobre todo en el 2% sobre nóminas. Hay gente que tiene cuatro años de multa. La multa por cada mes son de 1.700 pesos y no hay descuentos. Entonces, una vez que ustedes decidan migrar a hombre camión, es importante que como persona física chequen su situación. Primero que nada, hay que hacerlo ante el SAT checar su opinión de cumplimiento, que no tenga ninguna declaración pendiente y hacer una suspensión de actividades. El siguiente paso es acudir al Seguro Social y pedir un estado de adeudo. Si yo ya no tengo adeudos con el Seguro Social, puedo solicitar mi baja ante el Instituto, dar de baja en mi registro patronal. El siguiente paso sería pedirle al Infonavit también vía internet un estado de no adeudo, donde yo tampoco tengo ningún adeudo con el, con el Instituto, con el Infonavit. Y el tercer paso es acudir a la, a la, a la oficina del 2% sobre nóminas con mi baja de Hacienda, mi baja del Seguro Social y darme de baja en el 2% sobre nóminas. Eh, algunos de estos trámites pueden ser digitalizados, pero yo les recomiendo que aunque lo tengan de manera digital en su teléfono o en su computadora, imprímalos. Ya tenemos dos maneras de poder este, guardar la información. Se los juro, están llegando multas muy fuertes y este año, desde que entró este presidente, no ha habido ni un solo peso de descuento. Entonces, si hay rutas donde los subrogatarios, lejos de tener poco ingreso, pues tienen la carga de estar pagando multas y el problema con esto es que se van a ir a cuentas bancarias. Entonces, no dejen de, de antemano, tengan en cuenta esa situación, porque esto no es problema de la empresa, esto es, perso es cuestión de personas, de, de, de nosotros mismos, de estar al pendiente de hacer estas bajas. ¿Sigues tú? Ok, esto es un tema muy, muy importante. El... ¿Hacemos las preguntas o nos esperamos, jóvenes? Señores, nos esperamos. Ok. Otro tema muy importante que vamos a tomar ahorita es con Priscila. El ITEI. El ITEI. El ITEI. ¿Saben qué es el ITEI? Es un dolor de cabeza. <risa> Ok, 
Hola, buenos días. Eh, yo les voy a platicar un poquito sobre, sobre el ITEI y creo que un caso que ya eh, deben de, de tener conocimiento sobre ello, en específico, ¿qué fue? Eh, ¿Cuánto fue el, 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 la multa que se, le, que se le impuso? ¿Qué fue lo que se les pidió? Pero bueno, vamos poco a poco. Primero, eh, Ok. ¿Qué es el ITEI? El ITEI es el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, que es un organismo autónomo. Entre sus principales funciones se encuentra vigilar que las organizaciones públicas o privadas que reciben recursos del Estado o municipios cumplan con la obligación de dar a conocer su información a la sociedad. Todos los particulares que ejerzan eh, recurso público, realicen actos de autoridad, son completamente obligados a proporcionar información en caso de cualquier ciudadano lo solicite. Esto tendrá que ser vía el sujeto obligado que les otorgue la concesión. Eso es a grandes rasgos de qué es el ITEI. Bueno, la información que requiere el ITEI. Eh, primero, nos están pidiendo los datos eh, como número de placas de circulación de cada una de las unidades de las rutas, marca, submarca, modelo y tipo de cada una de las unidades de las rutas mencionadas, bueno, las de, eh, ahorita basándonos en lo que son las rutas, nombre del permisionario, número de concesión, modalidad y empresa. Eso en cuanto a los datos. Eh, en cuanto a la información, y creo que hace ratito lo, lo mencionaban, eh, se están pidiendo facturas que se hayan solicitado, Compra de vehículos, bueno, obviamente facturas, estamos hablando de facturas en general, de compra de vehículos, de compra de llantas, aceites e insumos para la ruta. Eso es lo que están pidiendo. Se hacen acreedores de dicha comunicación la omisión por parte de los representantes de responder las solicitudes. Okay. Y las sanciones, ¿qué sanciones? Eh, directamente por, eh, por parte del ITEI, la, la ley de trans, eh, transparencia, eh, transparencia perdón, establece sanciones que van desde multas de 10 a 1.000 días de salario mínimo general vigente en el área metropolitana de Guadalajara hasta la denuncia penal. Eso es general, eh, de manera general por parte del ITEI, pero les voy a dar el caso de lo que sucedió con los concesionarios directamente. El comisionado del ITEI mencionó que en el caso de los transportistas que reciben recursos públicos es doble porque además tienen una concesión. Las dos cosas los obligan a rendir cuentas, tanto concesiones como recursos públicos. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, es la primera vez que existe que la legislación estatal sobre transparencia y acceso a la información, el ITEI, es la primera vez que multa a particulares que no entregaron información. ¿Cómo lo sancionaron? Lo sanciona, lo, la sanción fueron a los concesionarios de, de ciertas rutas, lo cual derivó a una multa de 150 UMAS. ¿Cuánto fue? Equivale a, a 13.032 pesos en particular con ellos. Y eh, existe un apercibimiento, además para un arresto administrativo de hasta 36 horas, en caso de que no continuara con la omisión, bueno, que más bien se continuara con la omisión en la entrega de la información que se le requiere. Ya nada más como dato extra, en la dirección del ITEI, por si necesitaran recurrir, está en, en Vallarta, 1312, en Colonia Americana. Esto es, eh, de manera general, qué es lo que está haciendo el ITEI en cuestión de, de multas, pero ya en un caso específico, que es la primera vez que ya se, se toma ya como, como, un, este, como un aviso, exactamente, fue de eso, de 150 UMAS y pues eh, probablemente un arresto en caso de que, de que se siga omitiendo. Esto es de la parte del ITEI. Sí, ¿verdad? Ok. Si sí, les mencionaba que esta información los, los pide el Instituto, eh, obviamente porque hay empresas que están recibiendo fondos del gobierno o del Estado, pero también por ser concesiones lo que tenemos nosotros nos están obligando a tener esta información también, para que estemos muy al pendiente de esto. Bueno, ya por último voy a platicarles sobre los ingresos exentos, eh, qué aplica con los ingresos exentos y qué tenemos que hacer. Para empezar, estamos obligados a informar en la declaración anual del ISR préstamos, donativos, premios obtenidos durante el año en cuestión, siempre y cuando en lo individual o en conjunto no exceda, bueno, más bien excedan los 600 mil pesos. Esto eh, lo dicta el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué, ¿Cómo debo declarar los préstamos solicitados? Pues bueno, tal como se ha mencionado, los préstamos 
recibidos tanto por instituciones bancarias como por amigos o familiares, los cuales excedan de 600 mil pesos, deben ser declarados. Por lo tanto, aquellos que no sobrepasen esa cantidad están exentos de impuestos. Hay que tener en cuenta que, eh, pues bueno, va a ser muy difícil si no lo, lo realizamos en tiempo y en forma, demostrar el origen de estos ingresos cuando la autoridad no lo, eh, nos pida que nos compruebe. Eh, de, de ejercicio de años anteriores, en caso de que se nos olvide notificarlos. Entonces, pues sugerencia hacerlo y en, tem en tiempo y forma. Hay que guardar la documentación necesaria para demostrar la procedencia de estos préstamos. Se recomienda que el individuo eh, celebre contratos con terceros cuando reciba dinero procedente de préstamos y también que notifique todos sus ingresos con la independencia de que la cifra no sea mayor a 600 mil pesos. En caso de que esta cifra aumente, o sea, más de 600 mil pesos, sí se recomienda que esos contratos se celebren ante un notario público. En la cuestión de los premios, bueno, mencionaban hace ratito eh, quien se vaya a ganar lo que es la, el avión. Entonces, ¿qué, qué va a pasar si, si hay eh, una... ¿Qué pasaría con los premios que nosotros nos ganemos? En el caso de los premios, no tendrán que ser fiscalizados aquellos procedentes de concursos literarios, artísticos o científicos. No obstante, las personas que reciban tendrán que notificarlo si el monto excede de 600 mil pesos. Pero recomendación, que sea a partir de, mejor de, de, a partir de 100 mil pesos. Eh, ¿Qué pasa con cuando existe una discrepancia fiscal? Ok, la discrepancia fiscal. Para saber si una persona declaró todos sus ingresos, el SAT puede comprobar, eh, comparar los movimientos, nuestros movimientos bancarios con los ingresos declarados. Si éste encuentra una diferencia, este, una lo toma como discrepancia fiscal e impone un impuesto que cree que se tiene que pagar, dependiendo de, del monto que tengamos, que va del 8 al 35%. En ocasiones el contribuyente gasta más de lo que gana, porque obtuvo tal vez un préstamo, una donación, un premio, una herencia, vendió su casa o recibió viáticos de su empresa. En ciertas circunstancias, cuando se trata de ingresos exentos, no tiene que pagar impuestos por esos ingresos, pero sí hay que manifestarlo en la declaración anual. ¿Ok? No se paga impuesto, pero recomendación, sí hay que declararlo en nuestra, en nuestra declaración anual. Okay. Otra pregunta es, ¿el SAT puede cobrar impuestos por los ingresos exentos? En caso de no informarlos la autoridad va a considerarlo como ingreso gravable y sí, sí va a cobrar un impuesto. Muchas personas físicas pueden pensar que al aceptar la propuesta de declaración que se presenta ante el SAT, pues ya, con eso es suficiente, pero algunos podrían estar incumpliendo la obligación de informar eh, los ingresos exentos que se tienen que reportar. ¿Cuáles? Los que ya mencionamos. Premios, herencias, donaciones. ¿Cómo vamos a declarar los ingresos exentos? Muy fácil, en la aplicación eh, donde presentamos la declaración anual, en Declara SAT, hay un apartado llamado de datos informativos. Ahí se ponen, eh, se ponen los datos relacionados a, a los ingresos exentos de ISR. Muy simple. Y por último, las donaciones. Donaciones, estas, estas están exentas de impuestos, las donaciones que el individuo realice a sus descendientes o a sus ascendientes, o las que reciba por parte de su cónyuge. ¿Okay? Con independencia del importe, aunque sea imprescindible notificarlo, cuando eso sean, siempre la vamos a manejar la, la cantidad de 600 mil pesos. Pero ya habíamos dicho que preferencia a partir de los 100 mil pesos, hay que declararlos. Si el individuo no dispone de un contrato o ha olvidado informar sobre sus ingresos a la, de, eh, la declaración, debe acudir con un notario para que el donativo sea formalizado y presentar una declaración complementaria. Lo más importante es que todo, como les había comentado, se haga a su debido tiempo, ya que por este, posteriormente puede ser costoso y complicado. Entonces, eh, referente a, la, a, a lo que son los impuestos exentos, pues, eh, como finalizo, solamente repórtenlo en tiempo y forma, y más ahora que se vienen en abril las declaraciones anuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con, esa, con esa cuestión. ¿Sale? Este tema lo metimos a, a, quien, a colación con ustedes, porque no sé quién de ustedes ha comprado una propiedad el año pasado. Entonces, lo que hace el banco es que eh, depositen dinero en la cuenta de ustedes y de ahí ustedes tienen que pagar a lo que es la constructora. Ese tipo de ingresos tenemos que declararlos. O si compramos una unidad y nos prestó el primo de Estados Unidos, nos prestó el pariente y son más de 600 mil pesos, uh -huh. caemos en este supuesto, señores. Hay que tener mucho cuidado con esto. O a veces que el banco nos prestó para comprar la unidad, depositó el dinero en nuestra cuenta bancaria y de ahí nos pagamos a la agencia. 
también caemos en este supuesto. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando es un ingreso exento y no lo declaramos, se vuelve un, exento gra un, un ingreso grabado y es el 35% de lo que nos puede cobrar la autoridad. Para tener, estar muy al pendiente de esta situación. Señores, por nuestra cuenta ya está todo terminado. Vienen las preguntas. O sea, para comprar el camión 2019 sí. pedimos a la Caja Popular 15 de mayo y mensualmente pagamos a la Caja 15 de mayo una cantidad. Nora, ¿ese dinero entró a tu cuenta bancaria? No. no. ¿Tú pagaste directamente a la Caja Popular? Sí, señorita. Ok. Yo en tu caso, yo sí lo declararía, aunque no esté en mi cuenta bancaria, dicen que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Yo lo declararía. A final de cuentas, pues no tengo ni un, no, no tengo un negocio ilícito, pedí préstamo porque no tengo dinero y no, no me afectaría nada en que no estuviera en mi cuenta bancaria, pero yo recibí el, el depósito o el ingreso. Entonces lo declaramos sí, en la declara, declaración no, anual. Es un ingreso exento, no vas a pagar impuestos. Nada más declarar. Nada más hay que declararlo. Gracias. Nena. Esto es para... ¿Ruta de empresa o también Como para personas físicas. Las rutas de empresa también están obligadas a reportar un ingreso de 600 mil pesos, pero ellos lo tienen que reportar al mes siguiente que reciben el, el donativo o la, o la aportación del socio. Esa es otro, otra situación. Si quieres, sí. Sí, buenos días. Buenos días. Oye, Alicia, este, en la ruta empresa, ¿le van a pedir cuentas a la ruta empresa, no a es nosotros? Correcto. ¿Es correcto? Ah, sí. Si o se sea, van a pedir cuenta. cuentas de cuánto han gastado ellos, pero como ruta empresa. Así es. Porque yo vi que las sanciones fueron a particulares o eran representantes de ruta empresa. Eh, son representantes. Correcto. Incluso la, eh, fuimos a checar, antes de estar aquí en la conferencia con ustedes, fuimos a checar y realmente las rutas que están aquí, que son de subrogado, bueno, que eran de subrogado, están requiriendo a los representantes legales de las empresas. Es correcto. Así Otra es. pregunta. ¿Los 600 mil pesos son anuales? Sí. Anuales. De enero a diciembre. Perfecto. Así Muchas es. gracias. Para poder retirar el dinero, por ejemplo, cayó el dinero de las tarjetas ahorita de prepago. Sí. En las cuentas de la, de la empresa. Sí. Yo, ¿cómo, ¿Cómo se saca el dinero para, para repartírselo a los socios? ¿Cómo se recomienda sacar ese dinero? Fiscalmente. Esa es una pregunta que se tiene que contestar en lo privado. Déjate, explico. Yo te hablo como contadora de la ruta empresa. Si yo como eh, contadora tengo el ingreso en la ruta empresa, la única manera de sacarlo fiscalmente es con gastos y con gastos que sean de la actividad y con gastos que haya una factura y en algunos casos que haya un contrato que me amarre esa situación entonces tienen que ser tres cosas que haya una factura que haya un, un este un gasto pagado a la empresa o al, o al proveedor del servicio y que haya un contrato en algunos casos a ver, yo no sé tengo una duda mire en las camiones nos pusieron nos obligaron a poner la, el equipo para el pago sí. electrónico pero arriba del camión también nos impusieron que hicieran las recargas entonces las recargas no es dinero mío ni del estado uh -huh. es del usuario sin embargo hay por ejemplo en mi caso hay 50 pesos que recargan 10 veces al día por unidad uh -huh. este y hay uso de tarjeta otra cantidad similar, 620 pesos por el uso de la tarjeta electrónica y 500 pesos de recarga. ¿Qué hace ese dinero? Se va al, 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 al fideicomiso uh -huh. y me hace una conciliación, dice, ah, 620 menos 500, uh -huh. nomás te doy 120. Es correcto. Pero usted habla de que todos los ingresos hay que reportarlos pero la recarga no es mía ni del Estado sin embargo, todo ese dinero si lo multiplica por ejemplo en mi ruta más o menos son 600 mil pesos mensuales y lo multiplica por por las rutas por 12 y por las rutas que dice el Estado que ya están con este sistema más o menos son como 180 millones de pesos mensuales que recibe el Estado, pero de ese dinero hay un eh, término que le llaman floating, que es un capital en flujo y que se pierde. Usted viene de Washington, usó la tarjeta y se fue, y pues ese dinero se quedó ahí, o bien se perdió X, le llama el 7% de eso, más aparte del manejo financiero que genera interés de ese dinero, pues no sabemos qué pasa, pero para nosotros ese tema 
fiscalmente cómo lo maneja, lo manejamos, porque son ingresos, Hacienda va a decir a ti, estos son ingresos. Recordemos que el, el, el prepago no lo maneja el transportista, ¿no verdad o sí? No, pues okay. todo, todo lo agarra el Estado. Partiendo de esto es que yo voy a declarar únicamente lo que el fideicomiso me esté dando a mí de dinero. Y el fideicomiso mío va a estar depositando únicamente lo que es parte de mi ruta. ¿Sí me explico? Del dinero que yo tengo en caja, que son 50 pesos que no son míos, me lo va a descontar lo que a mí me corresponde como ruta empresa. Sí. ¿Sí me explico? Y el fideicomiso se va a encargar de, de declarar o de pagar impuestos de aquel dinero que no reclamen, que es lo que usted me comentaba uh -huh. ahorita. Pero eso a mí como ruta empresa ya no es situación mía. Yo únicamente voy a declarar lo que el fideicomiso o el prepago me dé a mí. Entonces, y ambas instituciones, Pero, tanto el prepago como el fideicomiso, pues son situaciones serias, son situaciones que yo no tengo el ingreso. Yo, yo no voy a declarar algo que no tuve yo el ingreso. Lo tuve en el momento, pero cuando hacemos cuentas el fideicomiso, yo me dice, es que tú, tú, vienes, tú tienes 50 pesos míos, pero yo te debo 100, ya nomás te doy 50 pesos. ¿Sí, ¿Sí me explico? Bien, pero el servicio lo damos nosotros. Sí, pero el dinero no es de ustedes. O sea, no. cuando, yo, cuando yo hago cuentas con el fideicomiso, uh -huh. me va a quitar a mí lo que yo cobré de prepago. Sí. ¿Sí me explico? Entonces ahí es cuando yo voy a hacer cuentas y únicamente voy a declarar lo Entonces, que yo tenga en mi cuenta bancaria. No, no se toma como ingresos, ¿verdad? No, claro que no. Porque tenemos una cuenta fiscal y entonces en base a esas conciliaciones, el, 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 lo que sabemos es que hace la sumatoria de todo el aforo, Así de es. todo completo y ya empieza a hacer una conciliación entre el prepago y es la, las recargas, más aparte quiere saber pues todo el aforo, entonces Así hace es. la sumatoria y ahí dice esto es para acá, esto para acá, pero ahí, como usted dice, hay que se declara todo el ingreso para no, el SAT. se declara todo el ingreso, pero cuando hago cuentas con el fideicomiso mm. es cuando nos ponemos, a, empatamos las cuentas con ellos. Entonces, de una u otra manera, quizás en el momento yo tenga que declarar más, pero al final del mes yo tengo que declarar lo que le está dando el fideicomiso, que va a ser menos de lo que es en realidad, porque yo tengo una cantidad del prepago. Bueno, y nada más para terminar, le quiero decir, en el artículo 6 de la ley para la promoción de inversiones del Estado, dice... Eh, la custodia y resguardo y accesibilidad de la información relacionada en los casos de inversión corresponderá según sea el caso a la Secretaría o al Fondo que para el caso instaure el Gobierno del Estado conforme a la normativa en materia de acceso de información pública. Lo único que quiero señalar es que aquí vienen inversores, inversionistas, perdón, nacionales y extranjeros y, y aquí traigo, les dan una serie de apoyos de todo tipo a pero a ellos no les piden ningún dato y si usted se los pide, pues agarran su dinero y se van. Sí, eso hay que, que checarlo eso, con la eso, dependencia y, que nos y, está bueno, requiriendo. ¿no? Yo, sí, la dependencia sí. del ITEI, yo pienso que está haciendo un, un juicio político, no jurídico, porque dice que hacemos actos de autoridad, nosotros no, no somos entidades para hacer actos de autoridad, somos particulares y si se habla de concesiones, pues están las concesiones mineras, están las concesiones carreteras y otra serie de concesiones y a ellos no les pide nada. A ver, hay que checarlo, ¿no? Yo, yo les comento el transporte Aceptamos público. una defensa legal en ese sentido. La autoridad me está requiriendo por el hecho de tener una concesión, que es algo que me da el gobierno del Estado, pues, y por tener fondos que me está aportando eh, apoyos que me está dando el gobierno ah, federal. Esa es la... Esa es la que tal le piden al gobierno porque nos endosaron esos fondos. Lo que pasa es que están, para recibir, están revisando los fondos, están revisando que realmente no haya malversación del dinero. Sí. ¿Cuántos políticos hay, señores, que crean empresas para mandar los fondos? ¿no? Entonces, pues es el trabajo de ellos. Nuestro trabajo es cumplir, pues realmente pues, tenemos combustible, eso, malo que nos pidieran gastos, por ejemplo, no sé, de... Pues no es una limusina, pues ¿dónde está con una limusina si no, no, no es mi actividad, ¿no? Pero pues tenemos combustible, tenemos refacciones, tenemos servicio, tenemos toda la estructura para poder mostrar los gastos. Sí. Nada no más, ningún estas problema. empresas también tienen gastos. Sí, Igual. pero ya eso sería sí. situación de, de, de sí. ellos, ¿sí me explico? Sí, bueno. Bueno, eh, ahora con el estímulo fiscal, el IJET sí se va a poder, este... Ahora sí que ahorita no nos los pueden desglosar, pero según 
este, sé que el IEP ya se va a poder... Mira, el IEP es un impuesto que se aplica únicamente sobre el ISR. Si la persona moral, en el caso de la ruta empresa, tiene impuesto a cargo, lo puede acreditar con lo que pagó del IEPS o también con las retenciones de salario se puede acreditar. Es la única manera en que lo podemos hacer. Habría que checarlo porque tengo entendido, eh, Carla, que el IEPS no se desglosa. El IEPS únicamente lo que hace, eso dice la ley, y no todas las gasolineras lo desglosan. No. El fundamento que me da la gasolinera es que dice, ¿sabes qué? Yo tengo la obligación únicamente de trasladarlo y pagarlo, de cobrárselo al consumidor y trasladárselo al SAT, pero no tengo la obligación de hacer el desglose. Es por eso que muchos contadores titubeamos en aplicar el IEPS. Pero aquí, en controversia con la ley, o sea, es algo ilógico. La ley me dice que lo puedo acreditar. Sí. Según en Si me explico, entonces, por una parte, no me lo desglosa la, 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 la gasolinera porque dice, es que no, no estoy obligada, no me obliga la ley. Pero por otra parte, la ley dice, me dice, tú como contribuyente, como transportista, tienes derecho a acreditarte el IEPS contra tu impuesto a cargo, ya sea de retenciones o ya sea el ISR propio. Y otra pregunta, este, ¿la Secretaría va a tener toda la información en cuestión de, eh, de recaudos por medio de la, de la máquina? ¿Sí? O sea, él, él va a, ellos van a saber cuánto realmente vendió la ruta. Sí. Y si yo en mi cuenta eh, fiscal no meto todo el dinero ahí, ¿hay forma en la, en la que Hacienda pueda revisar esa, esa diferencia y decir... Tú generaste un millón y solamente en tu en tu cuenta hay 300 mil pesos. Sí lo puede hacer, pero no lo han hecho. ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, el Estado, lo que es en... ¿Dónde empezó el, el prepago? Bueno, en San Luis Potosí, en, en León. En León y a lo que tenemos últimamente fuimos hace tres meses y a la empresa nunca le han pedido cuentas. O sea, el Estado nunca se ha metido a ¿verdad? indagar qué es lo que están haciendo. O sea, lo no, pueden hacer, tienen el mecanismo, tienen la autoridad, pero no lo han hecho. Ok. ¿Nora? Gina. Sí. Ahorita las empresas no pueden pagarte el camión, entonces el camión no pertenece a la empresa, tú se lo vas a rentar, esos ingresos que tú vas a recibir por la renta, ¿los vas a declarar? Claro, tienes que declararlos. Así sean 50 mil, así sean 5 mil. Así sea un peso. Acuérdate ahora que es una obligación constitucional contribuir al gasto público. Ok. Y tenemos que declararlo. Y aparte la empresa tiene que tener un comprobante de esos mil, cinco mil o diez mil pesos para hacerlo deducible. Exacto. Entonces aquí es, es, es en, en ambas partes el, el, la ayuda. Gracias. ¿No vas a tener cómo de, de, de deducir? Sí. Los, por eso que comentaba que no era la forma más viable. Pues sí, pero mira supone que yo recibo 50 mil 30 voy a dar de abono recibo 20 mil mira en el caso de arrendamiento maneja la ley que hay una deducción ciega del 35% entonces podemos pero por eso bueno, es en casa de habitación en el caso de, de, de equipo pues no no hay deducción ciega tenemos que meter el tipo de gastos y no hay gastos por eso comentaba que no es la forma más viable ni como arrendamiento ni como utilidades no no hay, hay otros mecanismos pero luego se los cuento no hay Gracias. De nada. Este, como para nosotros generar un recibo de arrendamiento como el que ya Gracias. se modificó, que también se requiere dar de alta como arrendatario para claro. pagar. ¿no? Es que estamos hablando que la empresa tiene que comprobar el gasto que está teniendo. Y tú tienes que declarar el impuesto porque estás emitiendo una factura o un recibo de arrendamiento. Yo no, si voy a arrendarlo, yo tengo que generar una factura. Si sí, tú emites una factura a la empresa y la empresa te, te emite un depósito a tu cuenta bancaria. Y yo pago ese... Es correcto. Para la empresa es deducible el gasto, pero para ti es un número, es como que si te pasaran la bolita. Ahí te va. Fíjate que en personas físicas es el 35. Es más castigado. Así es. O sea... No. Señores, este, trajimos unos pequeños obsequios para ustedes, para endulzarles este mal rato. Este, antes de que se vayan, por favor, con mucho, con mucho cariño. Más o menos. Ah, de fuera, no. Sí. Una pregunta con respecto a caray. Bueno, con respecto al tema ambiental, 
Si se fijan en la ley que de, eh, acaba de sacar el gobernador para eh, otorgar los eh, incentivos para generar mecanismos sustentables para el, el cambio del parque vehicular y hay una ley eh, que la administración pasada, que creo que fue lo único bueno que hizo sacarla del medio ambiente, que es este del cambio climático, ¿Cómo podemos manejar este tema si nosotros decimos, oye, vamos a generar un transporte limpio que no contamine, eléctrico, gas? ¿Qué beneficios fiscales tenemos al manejar este tema ambiental? Porque hay bonos verdes, hay apoyos, etcétera, pero fiscalmente cómo podemos manejar esto porque está más blando ese tema todavía no sé lo que haga López Obrador al respecto de eso pero este la parte ambiental tiene otro tratamiento fiscal y hay muchos este beneficios en ese tema entonces fiscalmente cómo manejaríamos eso recordemos que esos que esos beneficios los da o sea hay, hay instituciones a nivel mundial que están dando a los países que están apostándole a, a, a mejorar el ambiente recordemos que el mismo aire que está aquí está en Japón y está en otras partes o sea no es de nosotros nada más entonces estas instituciones están dando fondos para el gobierno que le apueste a la, a la, a la ecología ahí tenemos los apoyos esos apoyos están exentos de impuestos porque son apoyos para el gobierno o sea no, no vienen directamente no es mi actividad vienen del gobierno para que para incentivar a que yo continúe con, con, con mi forma de, de, de mejorar el ambiente. Están exentos del impuesto. Sí, pero llega el dinero a, al país, el país se lo da al Estado, el Estado nos lo da a nosotros, por decir, sí. pero son este, nosotros como los que recibimos ese apoyo eh, eh, lo tenemos también que este, declararlo, declararlo, declararlo nada más es correcto, así es pero son exentos sí. todos okay. sí. señores, hacerles una pregunta a ustedes ¿quién de ustedes todavía no es ruta empresa? no es que no esté trabajando como ruta empresa ¿no están trabajando? ok, ¿y quién de ustedes ya está trabajando como ruta empresa? somos muy pocos ok a mí si yo estuviera en lugar de ustedes a mí me gustaría pasarle cinco minutos el, el micrófono para que nos dijeran cómo les ha ido a ver decirnos cómo les ha ido qué cambiarían y qué no cambiarían ¿les parece? Sí. pero con honestidad ¿sale? a ver si no hacemos debate aquí ¿con quién empezamos? señor Raúl señores cinco minutos nada más porque el tiempo nos come y queremos escucharlos a todos ¿sale? aquí vienes bueno la, el modelo de ruta empresa a nosotros no nos ha ido bien del, ni mal del todo pero estamos en un proceso de, de cambio todavía porque por lo que les decía al principio, la mayoría de los compañeros en la ruta, muchos no se presentan a las juntas, eh, queremos generar un consenso general, entonces aplicamos acuerdos que a veces no les gustan a algunos y esto genera mucha controversia. Nosotros empezamos a generar lo de la ruta empresa, pero traemos ahorita problemas por la cuestión del fideicomiso. Una de las partes más importantes de esto es que yo no estoy muy de acuerdo en que el ingreso que tengamos se vaya a un fideicomiso. Para formar un fideicomiso todos tienen que aportar, pero en este caso el gobierno no aporta nada, pero controla y va a controlar todos nuestros ingresos y aparte nos va a cobrar por la administración. Y pues este, a pesar de que mi ruta está más o menos en aforo, Entramos con 9.50 y tengo rutas que cobran 7 y se nos cayó totalmente, eh, no totalmente, en un 50% el, el, el aforo. Entonces, en vez de, de crecer, pues estamos su, su, sobreviviendo en este, en este punto. La otra es que el pago del, de los, del trasvale, el pago también de la tarjeta electrónica, pues este, se tarda muchísimo no nos lo han entregado entonces a rasgos eh, generales estamos en el proceso de cambio estamos trabajando para a llegar antes de que llegue abril porque la parte fiscal también es otro problema lo que decía aquí la contadora nosotros en la ruta yo tengo créditos con la caja popular 
otros compañeros pagaron su camión completo, otros deben la mitad. Entonces tenemos un gran problema para trasladar las unidades a la, a la ruta empresa, porque quedamos de acuerdo en que todos los camiones vayan a la ruta empresa, pero sin ningún este, pasivo. Pues eso es difícil. No lo vamos a poder hacer todos. Más aparte, tenemos la, la parte laboral que nos están explicando, aunque eso ya lo más o menos lo tenemos arreglado. Tenemos 11, 12 demandas laborales. Este, es, es, es bastante difícil lo laboral, lo jurídico, lo fiscal, lo tecnológico, lo operativo, lo financiero. No nos enseñaron a cómo manejarlo. Entonces, la mecánica era... El gobierno del Estado, háblenle a los compañeros transportistas ruta por ruta y explíquenle cómo vamos a entrar uh, y capacítenlos. Pero no hubo nada de eso. Simple y sencillamente te vas a ruta empresa de un modelo de hombre camión a modelo ruta empresa, es un abismo. Y entonces esa es el, el, la quebradera de cabezas y ahora con las cuestiones fiscales, pues tenemos que estar más, más atentos y llevar a cabo una mecánica fiscal, administrativa, contable, financiera, bla, 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 este, para poder salir. Por eso ahorita le hice la pregunta al último de la parte ambiental. La parte ambiental lo que yo he visto es que tiene muchos este, perfiles donde podemos nosotros entrar y salvaguardar hasta cierto punto pues el, el, el nuestro sector. Pero en términos generales, del 1 al 10, estamos como en 7 ahorita nosotros en mi ruta. Así estamos. ¿Sí? Pues apenas, porque cuando entramos estábamos muy abajo, fíjate, traíamos más o menos eh, 700 a 750 boletos por, por camión día, hoy se cayó como a 600, 550 porque tenemos esa disparidad de que tenemos camiones, eh, unidades que trabajan y, y sus servicios se le dan a siete pesos. Entonces, pues habíamos hablado con el gobierno del Estado que la tarifa, la tarifa fuera pareja para evitar esta disrupción entre unos y otros, porque al que favorece no es el que hace el esfuerzo pa, para cambiar, favorece a los que no están cambiando. Si se fijan a hoy, también a los compañeros que se atardaron, les van a favorecer con apoyo, porque yo tengo camiones 2019, nos costó un problema y mucho esfuerzo comprarlos, y a nosotros no nos van a dar apoyo. Entonces, no, no, es, no hay equidad, y ese es el problema. Pero les digo, los que queremos y amamos y tenemos mucho tiempo en este tema, pues yo todavía pienso y creo que a pesar de tantos problemas hay una gran oportunidad si nos preparamos, nos informamos y tenemos el conocimiento y nos arreglamos con la gente que sabe porque necesitamos tener todo en orden, eso es todo, tener todo en orden, todo, lo laboral, lo, lo jurídico, lo fiscal, lo operativo, lo tecnológico y vuelvo a insistir sobre lo tecnológico. La parte ambiental nos puede dar una puerta muy grande para poder seguir en esto. Gracias. Buenas tardes. Este, yo quiero solicitar, por favor, si nos pueden enviar por correo electrónico el material de las diapositivas para compartirlo en el grupo y se reafirme y a la vez con los compañeros que nos pudieron Nos el correo con todo gusto. Gracias. Y en el nombre de Armando Licea, eh, les damos las gracias por su asistencia también. Él está ausente con el evento de la renovación de mi transporte. Sí, el, mi, nuestro, mi hermano Arnoldo no pudo ir porque está allá, pero está desde las 10 de la mañana en Casa Jalisco, allá lo, lo citaron y este, yo andaba por allá y me vi hecho la mucha para acá y no encontraba este estacionamiento, es difícil ya a estas horas, pero está allá Arnoldo y bueno, pues este, la idea es buscar la forma de cómo salimos de este atolladero y salir bien. Gracias.
que ya vamos a cerrar el changarro. A ver, señores, agradezco mucho su atención, el tiempo que se tomaron para estar aquí, darle un poquito de tiempo a su actividad, a su negocio. Si tienen alguna duda que no se pueda tratar aquí, con mucho gusto estamos en el despacho para atenderlos. Esperamos que, pues, hacer conciencia, ¿no? No hay, no hay plan B. O sea, es ruta empresa o es ruta empresa. Entonces, hay que estar abiertos, como dijo mi hermano, hay que tener para que ellas abierto para poder llegar a, a tierra firme sin ningún problema. Entonces, les doy muchas las gracias por, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.